वेलकम टू अभिलाष कोच एंड एजुकेशनिस्ट उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो पहले लेसन दिए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और नाउन ग्रामर पे वो आपने तैयार कर लिए होंगे सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोनाउन जिनकी वन वर्ड डेफिनेशन हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस की थी दे आर द सब्सटीट्यूटिंग वर्ड्स कई सारी मूवीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज बताया गया है याद होगा आपको एक मूवी थी ना जिसमें एक्टर पूछता है टी ओ टू होता है सो जी ओ गो क्यों होता है ऐसे बहुत सारे रूल्स कंफ्यूज करते हैं प्रोनाउन में सो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं दो रास्ते होते हैं लाइफ में आई दू लर्न दिंग्स इन अ वेरी सिंपल मैन और टेक अ कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड थिंग्स सो प्रोनाउन सिंपल मैनर में उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है वर्ड दैट सब्सटीट्यूट्स नाउन नाउन की जगह पे जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं वहीं अगर इसकी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन हम पढ़ें सो द वर्ड दैट आर यूज इन इंग्लिश लैंग्वेज टू सब्सटीट्यूट और रिप्लेस अ नाउन आर कॉल प्रोनाउन द फर्स्ट वन सीम्स टू बी वेरी ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड लर्न राइट सो स्टिक टू इट Let's see some examples. Let's understand pronoun by going through certain examples that we have dealt before as well. Yad kariye the examples that we have dealt while we were discussing noun. Rahul is the boy. Selina is a girl. India is a country. Boys are playing soccer. Girls are going to the market. Remember. Now, how do we use all these words in pronoun? The noun here are Rahul, Selina, India, boys, girls. These all are the noun. See, this is how we replace the name of a boy, the name of a male, Rahul. Always, the male name changes to he. The female name changes to he. If it is a place or a thing, it is used. If it is plural in number, then they are used. So ultimately, he, she, it, they are pronouns. They comes under the category of pronoun. There are seven kinds of pronoun. Parts of his speech may eight rahe. नाउन में फाइव प्रोनाउन में सेवन दे आर पर्सनल प्रोजेसिव रिफ्लेक्सिव डिमॉन्स्ट्रेटिव इनडेफिनेट इंटरोगेटिव रिलेटिव ना ही वन वर्ड इज गिवेन इन द ब्रैकेट बिसाइड ऑल दीज काइंड ऑफ नाउन पर्सनल इन पर्सन पोजेसिव इन पोजिशन रिफ्लेक्सिव सेल्फ एंडिंग or selves ending demo is the most often word we hear demo means to show indefinite not definite interrogative interrogation question asking police crime patrol in sab mein sunne milte hain relative as a word itself states relation I personally recommend जिनकी English बहुत ही weak है हर एक word का meaning dictionary में देखो underline करो dictionary में अपने to improve your English. Students अगर आपको लग रहा है कि आप ये video सुन करके आपकी English अच्छी हो जाएगी आपको English बोलना आ जाएगा so you are absolutely wrong. Go take a notebook. take a pen make a note of everything whatever words you do not understand the meanings of refer your dictionary be a worm of dictionary now we'll see personal pronoun in detail the words which substitute the nouns referring to persons and things as well comes under the category of 
personal pronoun each of the pronouns in english viz when do we use the term v i z dot it means namely i you he she it we they me him her us and them these comprise a set that shows contrasts between the person gender number and case here one thing to note always remember when you read any book any newspaper or you write anything personal pronouns are used both as subjects and objects in their forms let us see personal pronoun as subject and object now subjects i you we they he she it when do we use i mere liye you tumhare liye we hamare liye they unke liye he uske liye for male she uske liye for female it for non living things now when we have to change the subject and show them as the object the term changes as such i becomes me you remains you it's an exception in grammar we becomes us they becomes them he becomes him she becomes her it becomes it it remains the same now it will be more clearer to you all to understand what does that mean which was explained earlier let's see certain examples for example if we are using these words as subject and making a sentence out of each of the term say i am writing a letter you are lying we are going to the market they win marathon he buys vegetable she runs a coaching class now we are going to use the subject as an object the first one a letter is being written by me i you seeing the difference i am writing a letter what is the object here letter ob object becomes subject in the next sentence a letter is being written by me i becomes object here so likewise write down these sentences and practice more there are various sheets available all over the online in many other books possessive pronoun possessive kis word se bana hai right possession often her term hai mumbai mein agar rehte hain ya kisi metro city mein rehte hain so flat ka possession mila hai ya nahi mila hai ya kab tak milega possession word often use hota hai kabhi dekha hai dictionary khol ke meaning iska nahi dekha hai to abhi dekhein word dekh ke underline kare uski meaning notebook mein nahi dimag mein likhe word that shows a person's possession on a thing or place or a person's relation with another person is considered as a possessive pronoun samajh mein aa rahi baat ye cheez meri hai wo cheez tumhari hai ye cheez hamari hai ye uski hai let's see from the examples this book is mine ye mine is that house yours tumhara hai This class is ours, our class. Clear? Mine, yours, ours. Such terms comes under the category of possessive pronoun. Examples. एक चार्ट देखते हैं 
इसको लिखना प्लीज टू राइट लिखने से जो चीजें समझ में आती हैं वो सुनने या देखने से कहीं ज्यादा बेहतर होती हैं हमने अभी तक क्या देखा पर्सनल प्रोनाउन इन सब्जेक्ट फॉर्म फिर पर्सनल प्रोनाउन इन ऑब्जेक्ट फॉर्म देन पॉजिटिव प्रोनाउन देखते हैं कैसे चेंज होते हैं आई मी माइन यू यू yours, we, us, ours, they, they, theirs, he, him, his, she, her, hers, it, it, its. I'm giving you some homework today. Practice. Make a sentence out of each word or term given in the previous part. Refer Google, refer book, whatever, but do the needful. Reflexive pronoun, yad rakhne ki trick. These all are the self or self sending pronoun look at its definition a word that is used in a sentence for the subject of the verb to show the emphasis of the action upon it it here refers as a as subject emphasis ka meaning nahi malum hai so please use your dictionary and improve your vocabulary Now let's see example. He washes his clothes himself. Action क्या हो रहा है? Ask yourself खुद से पूछो. Action क्या हो रहा है? Washing. कौन कर रहा है? खुद. ऐसी जगह पे. कौन सा term use हुआ? Himself. Such words are called reflexive pronoun. I repaired my cycle myself. Action क्या हुआ? पूछो. एक्शन क्या हुआ रिपेयर्स किसने किया खुद ने मैंने सो हियर वी हैव यूज द टर्म माय सेल्फ चलो लेट्स मेक दिस चार्ट वंस अगेन रिफ्लेक्सिव सेल्फ सेल्फ सेंडिंग प्रोनाउन थोड़ी मेहनत करो उस चार्ट को आगे मत बढ़ाओ दोबारा एक चार्ट बनाओ अगेन वी विल डील विद द पर्सनल प्रोनाउन एज सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन एज ऑब्जेक्ट पॉजिटिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई मी माइन माई सेल्फ यू यू योर्स योर सेल्फ वी us ours ourselves they they theirs themselves or them he him his himself she her her or hers herself it it its itself येट अगेन थोड़ा बोरिंग है बट विदाउट प्रैक्टिस डू नॉट एक्सपेक्ट दैट यू विल लर्न सो मेक सेंटेंस आउट ऑफ ईच वर्ड और टर्म गिवन इन द प्रीवियस पार्ट मेक श्योर वेन यू मेक एनी सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस पर्पज डू नॉट जस्ट कॉपी और जॉट डाउन द सेंटेंस दैट कम्स इन द गूगल मेक द सेंटेंसेज विच यू ऑफन यूज इन योर डे टू डे एक्टिविटीज then only you will learn to speak well <laughs> demonstrative pronoun demo word bada often used hota hai classes jate hain parents 
पीछे पड़ जाते हैं डेमो दे दीजिए डेमो दे दीजिए अ टीचर हैज़ टू गिव डेमो कैसे पढ़ाते हैं वो जल्दी वो ज़माना आने वाला है जब लोग फ्लाइट में बैठने के पहले पायलट को बोलेंगे डेमो दे के उड़ा के देखा <laughs> चलो जोक सा पढ़ लेट सी वट डेमो एग्जैक्ट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू पॉइंट एट और टू डेमोन्स्ट्रेट द नाउन गेटिंग द पॉइंट सो डेमोन्स्ट्रेशन वर्ड की मीनिंग अगर आप अपनी डिक्शनरी में देखेंगे दैट लिटरली मीन्स टू शो हाउ द थिंग्स इज डन हाउ द एक्शन इज डन सो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में वही वर्ड्स आते हैं जो बताते हैं कैसे एक्शन हो रहा है लेट्स सी फर्दर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेसिकली टू बाय टू का टेबल से हम समझते हैं दो सिचुएशन होती हैं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ है अदर इट इज नियर टू द स्पीकर और इट इज अवे फ्रॉम द स्पीकर यहाँ पे भी दो केस होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नियर टू द स्पीकर है एंड इट इज सिंगुलर देन दिस इज यूज If it is plural, so this becomes these. Away from the speaker है so that. Plural में है so those. So this, these, that, those. These all are the examples of demonstrative pronoun. Yet another practice session. <laughs> no excuse, because in life there is one rule. Either you can give results. और एक्सक्यूजेस सो बेटर नॉट टू मेक एक्सक्यूजेस गिव रिजल्ट टू प्रैक्टिस इफ यू रियली वॉन्ट टू लर्न इनडेफिनेट प्रोनाउन नाम सही समझ में आ रहा है जो डेफिनेट नहीं हो अनिश्चित अ वर्ड दैट डज नॉट सिग्निफाइज एनी पर्टिकुलर प्लेस पर्सन और थिंग Example, anyone, everyone, each, no one, all, several, some, etc. By using these words, we do not point pinpoint on a particular person, on a particular place, or on a particular thing. Here, we do not signify directly. पढ़ना है तो करना ही पड़ेगा चॉइस <laughs> नहीं है मेक सेंटेंस आउट ऑफ ईच वर्ड और टर्म गिवन इन द प्रीवियस पार्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेशन क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया पुलिस सीन्स ये सब हमने देखा है टीवी मूवीज में इंट्रोगेशन मीन्स पूछताछ इंक्वायरी अ वर्ड दैट इज यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी लेट्स सी एग्जाम्पल्स हु विच वॉट होम हुज हाउ आर यू सीन देर आर टू एल्फाबेट्स देर आर कॉमन इन ऑल दीज वर्ड्स so it's a trick to memorize these wh words for interrogative pronoun enjoy making a question here either for your friend or your family member write on the questions whatever you wish to ask to anybody relative pronoun root word relation a word that is used for a previously mentioned noun by relating to it by expressing its relation with respect to the noun example are almost alike we have dealt in the interrogative pronoun but in interrogative pronoun 
it always ends with a question tag that asks a question it's exclamation but here it's not necessary so words are almost same who which whom who's that etc why i am asking you again and again to practice in your notebook because application is very important to understand anything now here let's see how do we apply who is used only for person which and when is used for thing as well as time whom whoever whose used for person where used for place that used for things accordingly you need to practice the next sheet make a note of these three points that relative pronoun may be used interchangeable depending upon the context and the circumstances of the sentence in american english the relative pronoun whom is used very rarely you may notice this in conversations but it is best to use the term when writing to ensure that your work is grammatically correct do practice at your own will not by force or pressure so now we are ending up today's lesson our main aim is to make these videos for poor students who can study through social media even if they live in the remote area of the country so do share all these videos in your whatsapp facebook and other social media portals especially at your native place site because there they need the most do subscribe and share our channel blush coach and educationist working for students since 2008 subscribe us on youtube thank you thanks for giving us your valuable time thanks for watching the video and that's me abhilash sena once again thank you have a great time ahead goodbye